profeta falso en la was Biblia who was wicked, era alguien que era malvado and someone who was deceitful, y alguien que era mentiroso and someone who deceived the people. y alguien que hacía errar al pueblo When someone just has a bad day, cuando alguien simplemente tiene un día it doesn't malo mean that prophecy is a false prophet. no quiere decir que su profecía es un falso profeta Anyone can have a, bad day. a cualquiera le sale un día malo If you are a preacher si, and you preach a bad sermon si, it doesn't make you a false preacher si usted es un predicador y predica un sermón malo eso no lo hace usted un falso predicador any preachers in here ever preached a bad sermon algún predicador aquí por casualidad on, predicado un mal mensaje you, you, you can wave your hand at Vamos, me no le de pena, me puede mover I, I la know mano. some of you Jesus appears to you every Saturday night and gives you your message yo sé que alguno de ustedes Jesús se le aparece cada sábado por la noche a darle el mensaje and so you've never had a bad sermon así que usted nunca ha tenido un sermón malo there, there were Sundays when I preached I was glad the sermon was over algunos domingos yo prediqué que gracias a Dios que se acabó el sermón fue como que tuve que pelear con todos los diablos en Chicago simplemente para terminar el I sermón find my scriptures. no encontraba las escrituras I couldn't get my thoughts right. no tenía el pensamiento correcto my words didn't come out right. no me salían las palabras Babies were crying in the service. los bebés estaban llorando en el People servicio were falling asleep in the service. la gente se me dormía en el servicio and then after I preached that message, y después de predicar ese mensaje someone came up to me and said it was a great message I think God just used them to encourage me I wanted to tell them I don't know which sermon you were listening to but the one I preached was not one of my best but if you have a bad day as a preacher you can always tell God I may not be your best preacher but I know I'm not your worst tú tienes There's always someone worse than you. Siempre hay otro peor que usted. Now it's interesting that in the book of Acts, interesante que en el libro de los hechos, on the day of Pentecost, en el día de Pentecostés, uh, Peter quotes the prophecy of Joel. Pedro cita la profecía en Joel. He says, "In the last days, I pour out my spirit upon all flesh." Dice, los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. He said, "Your sons and daughters shall prophesy." Dice, sus hijos ellas profetizarán. Now notice the terminology that the Holy Spirit uses. Mira la terminología que usa el Espíritu Santo. He says, "Your sons and daughters shall prophesy." Dice, sus hijos e hijas profetizarán. Usually when we read that scripture, por lo general cuando leímos esta escritura, we miss what the spirit of God is trying to tell us. No entendemos lo que el espíritu de Dios nos quiere decir. The spirit of God is trying to show us concerning the prophetic. El Espíritu Santo nos quiere mostrar algo acerca de lo profético. The prophetic operates the best. Lo profético opera al mejor nivel. When there is a family spirit, cuando hay un espíritu de familia, that the prophetic is connected to, al cual está conectado which means that sons and daughters lo que quiere decir que hijos e hijas, if they are prophesying si están profetizando, evidently they have fathers and mothers evidentemente tienen padres because y madres. you cannot be a son or a daughter without a father or a mother and so when we come into the church Así que cuando venimos a la iglesia, we must provide an atmosphere debemos proveer una atmósfera where the sons and daughters donde los hijos e hijas, feel love and protection se sienten a y protegidos from the spiritual fathers and mothers de los espíritus de los pa falsos padres y madres what, what, what will then release them to prophesy eh, que los van a permitir a que profeticen now let me show you another thing in the scriptures así que déjenme mostrarle otra cosa en las escrituras in first chronicles chapter 25 en primera de crónicas el capítulo 25 this, this is one of my favorite chapters in the bible este es uno de mis capítulos favoritos en la uh, biblia it's a chapter on, on David's tabernacle es un capítulo del tabernáculo de David and we use it to teach on prophetic worship in our church when David raised up a tent on Mount Zion and established 24 hour worship as you read 1 Chronicles chapter 25 it mentions three families the family of Asaph the family of Heman and the family Family of Jeduthun. Notice in verse number one. Miren el versículo uno. It talks.
talks about the sons of Asaph. Habla acerca de los hijos de Asaph. The sons of Heman. Los hijos de Eman. And the sons of Jeduthun. Y los hijos de Jeduthun. And it says that they were assigned by David. Y dicen que fueron asignados por David. To prophesy. A que profetizasen. With the musical instruments. Con los instrumentos musicales. In verse number three. En el versículo tres. It mentions the sons of Jeduthun. Menciona los hijos de Jeduthun. In verse number four. Versículo cuatro. It mentions the sons of Heman. Habla los hijos de Eman. And then in verse number five, it again mentions the sons of Heman. En el versículo cinco también habla de los hijos de Eman. Who was the king's seer? El cual era vidente del rey. In the words of God. En las cosas de Dios. And then in verse number six. En el versículo seis. It talks about all three families. Habla acerca de las tres familias. Who were responsible? Responsables. To prophesy with instruments. De profetizar con instrumentos. By the king's order. Bajo la dirección del rey. Now, as you read these verses, mientras usted lee estos versículos, and begin to meditate upon them, y comienza a meditar en ellos, the Spirit of God will show you, el Espíritu de Dios le mostrará, that these these were prophetic families. Que estos eran familias proféticas. They had prophetic fathers. Tenían padres proféticos. And then there were sons and daughters. Y habían hijos e hijas. Who had the same prophetic spirit. Que tenían el mismo espíritu profético. As their fathers. Que sus padres. Now, what that tells us about the prophetic lo que esto nos dice de lo profético is that God wants to raise up prophetic families es que Dios quiere levantar familias proféticas which means your local church que quiere decir que su iglesia local should be a prophetic family ha de ser una familia profética which means the leader of the local church que quiere decir que el líder de la iglesia local should be a prophetic uh, leader debe ser un líder profético a prophetic father un padre profético a prophetic mother una madre profética when the prophetic anointing is upon the leader cuando la unción profética Está sobre el líder, God will take the spirit that's upon that leader Dios toma el espíritu sobre ese líder and place it on those under that leader. Y lo pone sobre aquellos que están debajo de ese líder. Many of you know the story of Moses. Muchos de ustedes conocen la historia de Moisés. God took the spirit that was upon Moses. Dios tomó el espíritu que estaba en Moisés. Moses was a prophet of God. Moisés era profeta de Dios. God took the spirit upon Moses and placed it on the 70 elders. Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso en los 70 ancianos. And the Bible says they began to prophesy. Y dice la Biblia comenzaron a profetizar. So when there is a prophetic leader, así que cuando hay un líder profético, we are not looking for just one prophet to lead the church. No buscamos simplemente un profeta a dirigir la we iglesia. We are looking for prophetic leaders. Estamos buscando líderes proféticos. Who are willing to impart their anointing. Dispuestos a impartir su unción. Who are willing to release the prophetic. Dispuestos a desatar lo profético. Into their sons and daughters. A sus hijos e hijas. And begin to raise them up. Y comiencen a levantarlos. So that they can prophesy. Para que ellos puedan profetizar. That is the heart. Of God. Ese es el corazón de Dios. the vision of God. Esa es la visión de Dios. Now, let's look at the five aspects of a father. Vamos a ver a los cinco aspectos de un padre. Number one, fathers are reproducers. Número uno, los padres son reproductores. In other words, if you are a prophetic, uh, an apostolic or prophetic leader, en otra palabra, si usted es un líder apostólico profético, you must reproduce yourself. Usted ha de reproducirse. How many of your spiritual sons and daughters prophesy? Cuántos de sus hijos e hijas espirituales profetizan? How many of them operate in miracles? Cuántos de ellos operan en milagros? How many of them operate in healing? Cuántos de ellos operan en sanidad? How many of them Operate in deliverance. ¿Cuántos de ellos operan en liberación? Have you be, have you imparted into your sons and daughters? ¿Le ha usted impartido a sus hijos e hijas? The greatest need today. La necesidad más grande hoy día. Is not just for good preachers. No es buenos predicadores. It's for leaders with a father's heart. Sino es líderes con corazón de padre. I said it's for leaders with a father's heart. Dije que es para líderes con corazón de padre. That are not selfish. Que no son egoístas. That are not just concerned about building their empire. Que no simple se preocupan por su propio imperio. Paul told the Corinthian church. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto. You have 10,000 instructors in Christ. Tienen 10,000 años en Cristo. But you don't have many fathers. Pero no tienen muchos padres. And that is the same problem today. Es el mismo problema hoy día. We have a lot of instructors. Tenemos muchos instructores. We have a lot of powerful preachers. Tenemos muchos predicadores poderosos. We have a lot of anointed men and women in the pulpit. Tenemos muchos hombres y mujeres ungidas en el púlpito. But we don't have people with the heart of the Father. Pero no tenemos gente con el corazón del Padre. Those who want to reproduce themselves. Aquellos que se quieren reproducir. Those who want to raise up their spiritual sons and daughters. Aquellos que quieren levantar sus hijos e hijas espirituales.